ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు గ్రీన్ క్రాస్ టీవీ నా పేరు విజయ్ కుమార్ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి బైపీసీ చదివినటువంటి విద్యార్థులు మరియు ఎంపీసీ చదివినటువంటి విద్యార్థుల కోసం జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రవేశ పరీక్ష ఉంది దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఐకార్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ వారు ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది నిర్వహిస్తున్నారు అగ్రికల్చరల్ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి గాను ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నారు దీన్ని రాయడానికి బైపీసీ లేదా ఎంపీసీ చదివినటువంటి వారందరూ కూడా అర్హులే ఈ సంవత్సరం ఈ పరీక్షకు అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ తేదీని పొడిగించడం జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో మంచి ర్యాంక్ సంపాదించుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి కోర్సుల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చరల్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బయో టెక్నాలజీ లాంటి కోర్సుల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది ఈ పరీక్షను ఆన్లైన్ లో కండక్ట్ చేస్తారు ఈ పరీక్షకి అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా ఎంసెట్ లాంటి పరీక్షలు హాజరవుతూ ఉంటాం జాతీయ స్థాయిలో జరిగేటటువంటి పరీక్షలకి హాజరవ్వాలని చాలా వరకు తెలియకపోవడం శోచనీయం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంపీసీ మరియు బైపీసీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఈ సంవత్సరం ఎవరైతే బైపీసీ మరియు ఎంపీసీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా జాతీయ స్థాయిలో జరిగేటటువంటి ఎగ్జామినేషన్ కూడా రాసి సీట్లు సంపాదించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అగ్రికల్చర్ ప్రధానంగా వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి కోర్సులకు సంబంధించి జాతీయ స్థాయిలో చాలా డిమాండ్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది అనేక మంది ఈ ఐకార్ కాలేజెస్ లో సీట్ దొరక్క నాన్ ఐకార్ కాలేజెస్ లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటున్నారు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా వరకు లేదు ఈ ఐకార్ కళాశాలలో ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళు మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు మన రాష్ట్రంలోకి వచ్చేసరికి సీట్ల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది జాతీయ స్థాయిలో ఈ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తారు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటటువంటి మొత్తం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల అన్నింటిలో నుంచి కూడా కొన్ని కొన్ని సీట్లు పూలప్ చేసి వాటిని ఫిల్ చేయడం కోసం ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది నిర్వహిస్తూ ఉంటారు BSc హానర్స్ డిగ్రీ పొందవచ్చు బిఎస్సి హానర్స్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి హానర్స్ హార్టికల్చర్ బిఎస్సి హానర్స్ ఫారెస్ట్రీ ఇలాగ ఈ విధమైనటువంటి డిగ్రీని ప్రధానం చేస్తారు కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరీక్ష దీనికి అటెండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది చాలా మంచిది ఎవరైతే ఇంతవరకు అప్లై చేసుకోలేదో దీనికి వెంటనే అప్లై చేసుకోండి ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖు వరకు దీనికి సమయం ఉంది కాబట్టి దీనికి అప్లై చేయండి దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట మనం మన ఆప్షన్ ని మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ అలా ఉంటుంది అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఈ ఆప్షన్ అయినా మనం ఎంచుకోవచ్చు లేదు అని అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ ఇటువంటి ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని వివరిస్తూ మరొక వీడియో నేను మీకు తయారు చేసి అప్లోడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని ఎన్టీఏ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వారు నిర్వహిస్తున్నారు గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఎన్టీఏ ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జామినేషన్ చాలా పగడ్బందీగా జరుగుతుంది కాబట్టి అలాగే చాలా టఫ్ గా ఉండేటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా కాబట్టి బాగా ప్రిపేర్ అయితే తప్ప ఎగ్జామినేషన్ మనం అటెంప్ట్ చేయలేం కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనకు ఉండేటటువంటి సిలబస్ ని జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బోట్ ని ఎలా చదువుతూ ఉంటారు బైపీసి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఎంపీసీ విద్యార్థులు అయితే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ తీసుకుని ఆప్షన్స్ తీసుకుని ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఒక్కసారి నేను దీనికి సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలు చిన్న సమరీగా చెప్తాను ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఐకార్ నిర్వహించేటటువంటి పరీక్ష ఇది ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు అగ్రికల్చరల్ కోర్సెస్ ఏఐ డబల్ ఏ అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట దీన్ని ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన తర్వాత మనకి అగ్రికల్చరల్ కోర్సులు హార్టికల్చర్ కోర్సులు ఫారెస్ట్రీ ఇటువంటి కోర్సుల్లో మనకి ప్రవేశం లభిస్తుంది ఈ కోర్సుకి అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేటువంటి తేదీ జూన్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై కాబట్టి ఎవరైనా అప్లై చేయలేకపోతే వెంటనే ఇమీడియట్ గా అప్లై చేయండి ఇంకా టైం ఉంది ముప్పయో తారీఖు లోగా దీనికి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు జాతీయ స్థాయిలో అనేక అవకాశాలు వస్తాయి కేవలం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండేటటువంటి సీట్లకి మనం రాసి సీట్ రాలేదని బాధపడే బదులు నేషనల్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి సీట్లన్నింటినీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే కనుక ఎక్కడైనా సరే మనకు సీట్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ ఎగ్జామినే